Hello mga Kachers! Ito po yung part 2 ng PHA Day video ko. Kumuha po ako ng part 2 kasi gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung laman ng payment section ni Google AdSense. So, sa mga monetized channel dyan na hindi pa nila ma-edit yung manage payment methods nila kasi hindi pa nila nami-meet yung $100 payment threshold ni Google AdSense, huwag po kayong mag-alala kasi ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yung section na yon step by step para magkaroon na rin po kayo ng idea kung paano nyo po gagawin pag dumating na po kayo sa moment na yon And also, ipapakita ko sa inyo yung monitoring schedule ko na ginawa nung hindi pa ako monetized channel kung saan minomonitor ko yung nakukuha kong wash hours. And hanggang sa ngayon, minomonitor ko pa rin siya and lalong-lalo na yung aking revenue. So, wag po kayong bibitaw in 1, 2, 3, go! So guys, this is a screen recording on my phone kasi mas accessible lang phone sa ating lahat and para lahat din makasunod. So kapag monetized channel ka na, lagi mong i-check ang Google AdSense account mo every month kung pumasok na yung revenue mo from your YouTube account. Every 11th of the month, nagre-reflect ang revenue sa Google AdSense account ko. So itatype ko lang yung Google AdSense dito sa search engine ni Google. And, ikiklik ko lang tong Google AdSense. Then, automatic na malilink yung YouTube account ko dito. Ito ngayon yung home screen ni Google AdSense. Before, may mga figures or numbers dito sa estimated earnings. Pero, tinransfer na ni Google AdSense yung analytics kay YouTube. Which makes sense kasi nga, naka YouTube ang lahat ng data ng channel natin. Punta tayo dito sa balance section. Ayan, zero na pero may nakikita kang last payment na 114.99, di ba? Ayan yung unang sweldo ko from YouTube. So, click natin tong menu icon. Yung three lines na yan, yan yung menu icon. So, click natin yan and hanapin natin yung payments. Tapos, ayan. Pokya na yung earnings ko! Kasi kinuha ko na siya bago pa magkagulo ang mundo. May ganun! Binigay ko na lahat sa mama ko kasi sila ang inspiration ko sa pag youtube So, basahin lang natin to. Your last payment was issued on January 21st for 114.99 US dollars. Ayan! Every 21st of the month na ang favorite date ko sa kalendaryo! So, dito sa transaction section, dyan natin makikita yung mga beginning and ending balances natin every month. Tapos, ayan, dito tayo sa manage payment methods. Mga kachurves, nagawa ko na kasi yung payment method ko. But for the sake of this tutorial, I will click this add payment method para alam nyo na po ang gagawin. So, ayan. Add a bank account. So, ilalagay nyo lang po yung name ng chosen bank nyo dito. Click natin tong I icon. Ang sabi is, enter your full name as shown on your bank statements. Pero ang nilagay ko dyan mga kachurs is yung name ng banko ko. <laughs> Tapos, account type. I-click natin tong down arrow. So, i-specify mo lang dyan kung gusto mong i-deposit yung pera mo sa savings, checking, or business account mo. I-skip muna natin tong sort code. Punta tayo sa account number. Ayan, ilalagay mo lang yung account number mo na designated sa account type na pinili mo. Puntahan na natin tong sort code. First time ko pong maka-encounter niyan kaya tinanong ko si Mr. Google kung ano yung sort code. What is the sort code in Google AdSense? The sort code, which is a six-digit number, is usually formatted as three pairs of numbers. For example, 12-34-56. It identifies both the bank and the branch where the account is held. Ayan, hanap pa tayo ng ibang meaning. A sort code is a number code which is used by British and Irish banks. These codes, like many other bank codes, are used to identify the location of the bank where the account is held. The first two digits are usually bank identifiers. Hmm, 
hinahanap pa tayo ng iba. A sort code is a number which is assigned to a branch of a bank for internal purposes. They are typically six digits in the format of like this and most commonly used by banks in the United Kingdom and Ireland. In the United States, the ABA number or routing number is a nine-digit bank code. Mas like ko yung last definition kasi sort code means routing numbers too. Tapos, i-check mo lang kung dyan mo na ba ipapasok lahat ng kita mo kasi yan na yung magiging primary payment method mo and si Google Ads is lang bahalang mag-deposit sa bank information na binigay mo. Then, i-save mo lang. After nun, i-verify ni Google kung tama ba lahat ng bank information na binigay mo sa kanila. So, makakatangkap ka ng message na ganito. Google will deposit less than $1 into your bank account within the next 3 to 5 business days. Go to Payment Methods page and enter the exact amount of the deposit. Tapos, pag may natanggap ka na or nakita mo na yung deposit ni Google sa banko mo, mag-login ka ulit sa Google AdSense account mo and makikita mo sa Payment Methods section mo na ganito. Then, click Verify. And enter the exact amount na na-receive mo. And that's it! Every 21st of the month ang swelduhan, kaya i-check mo yung bank account mo kung may pambili ka na sa mga nasa add to cart mo. <laughs> so guys, nandito na tayo sa aking computer. Yan, ito yung aking monitoring schedule. Ayan, nakalagay sa taas. YT monitoring. Ayan, ba? Napaka-crazy-crazy ko. <laughs> YouTube monitoring. Ayan, ito, nag-start ako mag-record ng WH ko nung May 2, 2020. Ayan. Ayan, may AM, PM pa akong nalalaman, ba? Ito yung WH ko nung nag-start akong mag-record, record. Tignan nyo po, oh. Ayan, gayan lang yung aking progress. Medyo nahirapan ako mag-monitoring. Um, so, gumawa ulit ako ng panibagong schedule. Ayan, ito yung actual ko. And meron pa akong ginawa na forecast na nalalaman. Ayan, nasa 823 na ako. Itong column na to, ito yung ilan yung tinaas or binaba ng WH ko. So, um, itong column na to, ito yung total every day. So, for example, 850 yung nakuha ko nung July 2nd. Ima-minus ko lang po siya dito. So, ayun, um, 27 na WH yung itinaas ko. Kaya, naging... 850. So, ayan. So, dito ako sa column na to um, tumitingin kung tumaas ba yung WH ko or binawasan ako ni Lolo ng WH. So, ayan. Makikita nyo, may negative dyan. So, ibig sabihin, binawasan ako ni Lolo ng WH dyan. Ayan. Nakikita nyo, guys. Um, nung July 6, biglang taas nung aking WH. 115 yung bigay sa akin ni Lolo. Thank you, thank you sa aking pinsa. Dahil tinuruan niya akong mag-tumbling-tumbling. Kaya nakuha ko ang aking WH. Ayan, kaya um, napaka-helpful neto sa akin. Lalo na monitor ko nga kung kailan ako ma-monetize. Ganyan. So, nung July 25th, Yan, yeah, nakuha ko na yung 4,000 WH. Itong forecast na column na to, pinoforecast ko lang kung what if, kung every every day 50 ang nakukuha kong WH. Ang forecast ko is November pa ng 2020 ako mamomonetize. Tignan nyo guys. 3,450 forecast ko for October 7, 2020. So talagang thankful ako sa aking pinsan dahil Tinuruan niya akong tumumbling-tumbling. Kaya nakuha ko ang aking WH. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much sa aking pinsan. So, nakikita niyo guys. Ayan yung aking, ito yung aking monitoring schedule for WH. And, ito naman, itong another sheet naman dito. Ito naman ang aking monitoring schedule for revenue. Ayan yung date. And then, ito naman yung revenue ko per day. Ganon din, kinukuha ko yung total revenue niya for the day. And then, binabawas ko lang siya. Sa, binabawas ko lang siya kung magkano yung nakuha kong revenue yesterday. Ayan, para makita ko kung mag ilan yung revenue na nakukuha ko per day. So, tingnan nyo guys, nung August 3, ayan... 0.26 lang yung revenue na binigay sa akin ni Lolo. Pero guys, tignan nyo naman, binawas din ni Lolo. So, wala rin yung naipon kong revenue dyan. So, everyday ko yan nililista guys. Itong column po na to. Ito po yung to date ko na revenue. 
So, nasa 21.45 na ako. Pero, pagdating dito po, medyo naglaylo ko kasi binawasan ako ni Lolo. <laughs> Imagine you guys, nasa $21 na ako. Pero, binawasan ako ni Lolo. Ayan, naging 11 na lang siya. Kaya, medyo nag, ano, ko dyan, naglaylo ko na mag-monitor ng revenue ko kasi binawasan ako ng bonggang-bongga ni Lolo. <laughs> so, nag-estimate ako. For example, kung... 0.40 ang nadadagdag na revenue ko for per day. So, ayan, ito yung aking estimate. So, from 21 to 11 dollars, ayan, pataas ng pataas na siya. So, nasa 25 dollars na ako, naging 31, 33. Tapos, bumaba ulit ng 24 hanggang 16 ulit, guys. Ayan, ang laki ng mga binawa sa akin ni Lolo. Sobrang so, na-frustrate ako or na-disappoint ako sa pag youtube Pero, ayan, pinagpatuloy ko lang siya. Ayan, guys. Medyo tumataas-taas na rin siya. Every first week of the month, magti-take effect yung revenue adjustment ni Lolo. So, ayun po, yun lang po ang gusto kong ipakita sa inyo na talagang um, para sa akin, itong monitoring schedule ko is um, helpful talaga. And that's all for today, guys. Sana may natutunan ka sa vlog kong to. And if you find this helpful and interesting, Please like mo naman tong video na to and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit that bell notification para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. See you on my next vlog! Bye-bye!